காலங்களில் நிலை குத்தான கொண்டு செல்கை தொடர்பான விடயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் தாவரங்களில் வேரின் வேர்மயிர்களினால் ஆத்துணிஞ்சப்பட்ட மண்ணீர் கரிசலானது அதாவது நீரும் நீரு கரைந்துள்ள இணைய பதார்த்தங்கள் கனிவப்புகள் என்பன ஆறைக்குரிய கொண்டு செல்கை மூலம் வேரின் மத்தியில் அமைந்துள்ள கால் இலையத்தை சென்றடைகின்றன இவ்வாறு சென்றடைந்த நீரும் நீரில் கரைந்த இணைய பதார்த்தங்களும் தண்டின் காலினூடாக தாவரத்தின் அங்குர பகுதிகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுதல் நிலை குத்தான கொண்டு செலுகை என அழைக்கப்படுகின்றது நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானிக்கலாம் ஒரு தண்டு காணப்படுகிறது அதே நேரம் தாவரத்தின் தரைக்கிழான பகுதியில் அமைந்துள்ள வேரின் ஒரு பகுதி இங்கே விரிவான படமாக காணப்படுகின்றது எனவே இதில் காணப்படக்கூடிய வேர் மயிர்கள் மூலமாக நீர் மூலக்கூறுகள் மண் துணிக்கீர் காணப்படக்கூடிய மண்ணீர் கரிசல் என்பன அகத்துறிஞ்சப்பட்டு பின்னர் தண்டினூடாக ஏனைய பகுதிகளுக்கு அதாவது கிளைகள் அரம்புகள் கிளைகள் போன்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் விநியோகிக்கப்படுதல் நிலை குத்தான கொண்டு செல்கை என தாவரங்களில் விவரிக்கப்படுகின்றது தாவர தண்டினூடாக கொண்டு செல்லப்படுகின்ற காலில் உள்ள இந்த கூறானது கால் சாறு என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த கால் சாறு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நீர் நீரில் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்கள் கனியொப்புகள் ஏனைய கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் கால் சாறானது தண்டினூடாக அங்குர பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுதல் கால் சாற்றேற்றம் என அழைக்கப்படும் இது தாவரங்களில் பரவல் போன்று அல்லாது தொகை பாய்ச்சலினால் மிக விரைவாக ஏனைய பகுதிகளுக்கும் விநியோகிக்கப்படுகின்றது தாவரங்களில் கால் சாற்றேற்றமானது பிணைவு இழுவை கொள்கை மூலமாக விவரிக்கப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானிக்கலாம் தாவரத்தின் தண்டு தண்டில் காணப்படக்கூடிய இலைகள் இலையின் ஒரு பகுதி இங்கே சுவம் செய்யப்பட்டு விரிவாக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது இது இலை இலையின் மேற்றோடு காணப்படக்கூடிய இலைவாய் காணப்படுகிறது இந்த இலைவாயினூடாக நீர் மூலக்கூறுகள் வழி மண்டலத்திற்கு ஆவியாதல் மூலமாக ஆவியர்வு மூலமாக வெளியேறுகின்றது இவ்வாறு இலையிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் வெளியேற்றப்படும் போது இலையின் நடுநரம்பில் அமைந்துள்ள கால் இலையத்தில் ஒரு நீர் இழப்பு ஏற்படுகிறது நீர் குறைவு ஏற்படுகிறது எனவே இந்த நீர் குறைவு காரணமாக இங்கே ஒரு அமுக்கம் உருவாகிறது அந்த அமுக்கத்தில் நாங்கள் மறை அமுக்கம் என அழைப்போம் இந்த மறை அமுக்கமானது தொடர்ச்சியாக இலை தண்டினுடைய காலில் இருந்து இலையினுடைய காலிலிருந்து தண்டினுடைய காலிலிருந்து வேரின் கால் வரை இது பிரயோகிக்கப்பட்டு இறுதியில் மண் வரையும் இந்த அமுக்கம் பிரயோகிக்கப்படக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த அமுக்கமானது மறை அமுக்கமாக இருப்பதனால் நீர் மூலக்கூறுகள் இழுக்கப்பட்டு மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகின்றது எனவே நீர் மூலக்கூறுகள் மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் போது இந்த மூலக்கூறுகளுக்கிடையே ஒரு விசை காணப்படுகிறது பிணை விசை காணப்படுகிறது நாங்கள் ஏற்கனவே பிணை விசை என்பதை முன்னர் படுத்தியிருக்கின்றோம் இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் தங்களுக்குரிய பிணைந்து இழுவின் காரணமாக மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுவதனால் கால் சாற்றேற்றமானது பிணைவு இழுவை கொள்கை என அழைக்கப்படுகின்றது விலையில் ஆவியேற்பு நடைபெற்றதன் காரணமாக இங்கு நீரிழப்பு ஒன்று ஏற்பட காணப்படுகிறது ஆனால் வேரின் அடிப்பகுதியில் அல்லது தண்டினுடைய ஆரம்ப பகுதியில் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதனால் தண்டின் அடியில் இருந்து மேல் நோக்கிய திசையில் ஒரு நீரழுத்த படித்திறன் ஒன்று காணப்படும் எனவே நீரழுத்த படித்திறனுக்கு அமைவாக கால் சாறானது மேல் நோக்கி மறையமுகத்தின் உதவியுடன் கொண்டு செல்லப்படும் இவ்வாறு நீர் மூலக்கூறுகள் மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுவதில் இரண்டு விசைகள் பிரதானமாக பங்கெடுக்கின்றன அதில் ஒன்றுதான் பிணை விசை நீர் மூலக்கூறுக்கும் ஏனைய நீர் மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையில் காணப்படக்கூடிய ஐதரசன் பிணைப்பினால் உருவாகக்கூடிய இந்த விசை பிணை விசை என அழைக்கப்படும் இந்த படத்திலே நீங்கள் பிணை விசையை கண்டுகொள்ளலாம் இதிலே நீர் மூலக்கூறுகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே காணப்படக்கூடிய இந்த ஐதர்சன் பிணைப்பினால் ஒரு பிணை விசை உண்டாகின்றது அதே போல மற்ற விசைதான் ஒட்டற்பண்பு விசை நீர் மூலக்கூறுகளுக்கும் ஏனைய மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையிலான விசை ஒட்டற்பண்பு விசை எனப்படும் இந்த படத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு 
கால் இளையத்தின் கலச்சுவராகிய செரலோசுக்கும் நேருக்கும் இடையிலான ஒரு விசை காணப்படுகிறது இதையே நாங்கள் ஒட்டற்பண்பு விசை என அழைக்கின்றோம் எனவே பிணை விசை காரணமாகவும் ஒட்டற்பண்பு விசை காரணமாகவும் நீர்மூல பொருட்கள் தொடர்ச்சியான ஒரு நீர் நிரலாக தண்டினூடாக இலையின் நுனி வரை கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படும் நீரானது ஒரு நீர் நிரலாக கால்கலன் புலர்போலி என்பவற்றினூடாக குடையாத ஒரு சங்கிலியாக ஆவியூர்ப்பு இழுவையை பயன்படுத்தி வேரின் அடியிலிருந்து இலையின் நுனி வரை மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகின்றது நீர் நிரல் இவ்வாறு உடையாத ஒரு சங்கிலியாக காணப்படுவதனால் ஆவியூர்ப்பு இழுவிசையை வேரின் அடிப்பகுதி வரை அல்லது மண் வரைக்கும் தொழிற்பட வைக்க முடியும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது எனவே கால் இளையத்தில் தொடர்ச்சியான நீர் நிரல் காணப்பட வேண்டிய அவசியம் இங்கு காணப்படுகின்றது இங்கு நடைபெறக்கூடிய ஒரு முறையை நாங்கள் இன்னும் சற்று விரிவாக நோக்குவோம் நீங்கள் ஒரு இலையை அவதானியங்கள் இந்த இலையில் காணப்படக்கூடிய வெளி காற்று புடைக்கிற விளையங்கள் கடற்பஞ்சு புடைக்கிற விளையங்கள் இவை இரண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் விலை நடுவுலயம் என அழைப்போம் இந்த இளை நடுவுலய களங்கள் இருந்து ஏற்படக்கூடிய ஆவியிருப்பு காரணமாக இளை நடுவுலய களங்களில் ஒரு நீர் அழுத்த குறைவு ஏற்படும் எனவே இதனை ஈடு செய்ய இலையின் காம்பில் இருந்து நீர்மூல கூறுகள் இளை நடுவுல களங்களை நோக்கி அசையும் இதனால் இப்போது இலை காம்பில் நீரழுத்த குறைவு ஏற்பட போகிறது இந்த நீரழுத்த குறைவை ஈடு செய்வதற்காக தண்டின் காலில் உள்ள நீர்மூல கூறுகள் இலையின் காம்பை நோக்கி அதாவது இலையின் காலை நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் இதனால் தண்டின் காலில் ஒரு ஆவியூர்ப்பு இழிவிசை ஒன்று உருவாகி தண்டின் அடியில் இருந்து அதாவது வேர்பகுதியிலிருந்து அகத்துறிஞ்சப்பட்ட நீர்மூல கூறுகளும் கரையங்களும் தண்டின் அடியில் இருந்து அதன் அங்குர பகுதி நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது இங்கு நீர்மூல கூறுகள் இழக்கப்பட்டபடியினால் இங்கு உருவாகக்கூடிய அமுக்கத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே மறை அமுக்கம் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் எனவே ஒப்பூட்டு அடிப்படையில் தண்டின் அடிப்பகுதியில் நீர்மூல கூறுகள் அதிகமாக காணப்படும் காணப்படும் எனவே தண்டின் அடிக்கும் இலையின் நுனிக்கும் இடையிலே ஒரு அமுக்க வேறுபாடு ஒன்று காணப்படுகிறது எனவே நீர்மூல கூறுகள் அமுக்க அழுத்த படிப்பினருக்கு அமைவாக இங்கு மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நான் இங்கு ஏற்கனவே விவரித்தது போன்றும் இலையின் நுனிக்கும் அதே போல தண்டின் அடிப்பகுதிக்கும் இடையில் ஒரு நீரழுத்த படித்திறன் வேறுபாடு காணப்படுகின்றபடியினால் வேரின் அடியிலுள்ள நீர்மூல கூறுகளும் கரையங்களும் புவியீர்ப்புக்கு எதிரான திசையில் கால் சாற்றேற்றம் நடைபெற உதவுகின்றது மேலும் கால் சாற்றேற்றம் நடைபெற உயர் தாவரங்களுக்கு சக்தி தேவைப்படுவதில்லை இது ஒரு மந்தமான செயல்முறை தொகை பாய்ச்சலினூடாக இங்கு கால் சாற்றேற்றம் அதாவது கால் சாறு மேல் நோக்கி செய்கிறது இதுவே தாவரங்களில் நிலைக்குத்தான கொண்டு செல்லுகை என அழைக்கப்படுகின்றது